நம்ம ஆக்டர் சிவகார்த்திகேன் என்ன இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து ஒரு ட்வீட் பண்ணியிருக்காங்க ஐ எம் ஆனர்டு டு ஹவ் போர்ட்ரேட் மேஜர் முக்குந்த் வரதராஜன் எனக்கு வந்து ரொம்ப கர்வமாக இருக்குது முக்குந்த் வரதராஜன் அவங்களோட ஒரு பேரில் ஒரு ரோலை நான் ப்ளே பண்ணது அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க யார் இந்த முக்குந்த் வரதராஜன் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பட் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் நம்ம ஆக்டர் விஜய் தளபதி அண்ணா இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து முக்குந்த் வரதராஜன் அவர்களோட மகளை போய் சந்தித்து அவங்களோட ரொம்ப நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா அந்த சின்ன மூணு வயசு குழந்தை வந்து அப்போ விஜயனாவோட ஒரு ஃபேன் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால இன்னும் ஏகப்பட்ட செலிபிரிட்டிஸ் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஏகப்பட்ட மினிஸ்டர்ஸ் ஏகப்பட்ட பொலிட்டீஷியன்ஸ் சமூகத்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய புள்ளிங்க எல்லாருமே வந்து முக்குந்த் வரதராஜன் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு பேரை சொன்னால் ரொம்ப கர்வமாக எந்திரிச்சுக்கிட்டு ஓ இன்னும் பெரிய ஆல்பா அப்படின்னு சொல்லி ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க இவ்வளவு சொல்லப்படுற முக்குந்த் வரதராஜன் அவர்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவங்க நம்ம சென்னையை சார்ந்தவங்க ஆனால் இது நம்மள எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மேஜர் முக்குந்த் வரதராஜன் அவங்களோட வாழ்க்கை கதையர் கேட்டு முடிக்கிறப்போ கூஸ் பம்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு நாட்டுக்கு ஒருத்தன் இவ்வளோ பண்ண முடியுமாங்கிற மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஹீரோ அவங்களோட கதை என்னங்கிறத நான் உங்ககிட்ட சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் பட் இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்தியா அப்படின்னு சொன்னால் யார் பேர் ஞாபகத்துக்கு வரும் சிலருக்கு காந்தி வரலாம் சிலருக்கு அம்பேத்கர் வரலாம் சில பேருக்கு சுபாஷ் சந்திர போஸ் வரலாம் உங்களுக்கு இந்தியான்னு சொன்னால் யார் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி தோன்றாங்க இவங்களை என்ன ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணுறாங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பேட்ரியாட்டிசம்னு யாரை நினைக்கிறீங்களோ உங்கள் பேரை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இப்போ மேஜர் முகுந்த் வரதராஜ் அவர்களோட கதையை பார்க்க ஆரம்பிப்போம் அதை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் கௌரி அண்ட் ஹலோ மை டியர் எம் ஜி ஸ்குவாட் முகுந்த் வரதராஜன் அவங்களுக்கு வந்து அசோக் சக்ரா கொடுக்கப்பட்டிருக்குது இந்தியாவில் இருக்கிற ஹையஸ்ட் பீஸ் டைம் அவார்டே வந்து அதுதான் அவங்களோட மனைவி அதை போய் வந்து ரொம்ப கர்வமாக வாங்கினாங்க சின்ன வயசுலேருந்தே லவ் பண்ணி லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை பற்றுக்கிட்ட அந்த ஒரு மனைவி வந்து கணவன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த ஒரு அவார்டு வாங்குறப்போ உள்ளுக்குள்ள எவ்வளவு வழி இருந்திருக்குன்னு நினச்சி கூட பார்க்க முடியல இனி வேணா இப்போ இந்த கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் முகுந்த் வரதராஜன் அவர்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் வந்து இதே தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவங்களா பிறக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அண்ட் முகுந்த் வரதராஜன் அவர்கள் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்மி ஃபேமிலியில் பிறந்திருக்காங்க ஆர்மி ஃபேமிலின்னு சொல்கிறப்போ மாமா அப்புறம் வந்து தாத்தா எல்லாருமே இந்தியன் ஆர்மியில் இருந்தவங்க ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே ஆர்மி மேலே ஒரு மிகப்பெரிய ஃபேசினேஷன் எப்படியாவது ஆர்மிக்குள்ளே போகணும் நம்ம நாட்டுக்காக வந்து வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பாவே வந்து ஏர்ஃபோர்ஸ்குள்ளெல்லாம் ஜாயின் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அப்பானால முடியலை இருந்தாலும் பையனுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த ஒரு ஆசை இருந்திருக்குது அவங்க அப்பா வந்து பெருசாக பையனை வந்து ஆர்மிலாம் போய் சேரணும்லாம் சொன்னது கிடையாது பட் சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு பையனுக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பேஷன் இருக்கும்ல சின்ன வயசுலேருந்து அந்த மாதிரி மேஜர் முகுந்த வரதராஜன் அவர்களோட மிகப்பெரிய லட்சியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்காக நான் நிற்கணும் யூனிஃபார்மை போட்டு இந்தியாவை நான் பாதுகாக்கணும் தான் ஸோ இப்படி வளர்கிற முகுந்த் வரதராஜன் அவர்கள் வந்து ஸ்கூலிங் காலேஜ் எல்லாமே சென்னையில் தான் பண்ணுறாங்க மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜில் அவங்க படிச்சுட்டு இருக்கப்போ அவங்களோட ஃபியூச்சர் ஒய்ஃப் ஒரு அயன் லேடின்னு தான் சொல்லணும் அவங்கள பற்றியே நம்ம தனியாக பேசலாம் ரபக்கா வர்கீஸை பற்றி பட் எனிவே ஸோ அவங்கள வந்து அங்கே தான் மீட் பண்ணுறாங்க மீட் பண்ணால் உடனே வந்து லவ் எட்டு வருஷ ரிலேஷன்ஷிப்புங்க ஸோ கல்யாணம் பண்ணுறாங்க கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் குழந்த பிறக்குது அப்பா வந்து குழந்த எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்து ஒரு பெண் குழந்த குழந்தையை விட்டுட்டு வந்து ஆர்மியில் போய் உல இந்தியாவோட அதர் ரெண்டு நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கோம் இந்தியாவோட அதர் ரெண்டில் போய் வேலை செய்யணுங்கிறது எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் எல்லாத்தையுமே அவங்க பண்ணுறாங்க இருபத்தோரு வயசில் ஆர்மியில் சேர்றாங்க சேர்ந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆகுது குழந்த பிறகுது அவங்க அடிக்கடி ஒய்ஃப் கிட்டே சொல்லிட்டே இருப்பாங்களாம் நான் ஆர்மிக்கு போகிறேன் எனக்கு என்னனாலும் நடக்கலாம் ஆனால் எனக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா நீ ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட யார் முன்னாடி விட்டுறக்கூடாது மேஜர் முகுந்த் வரதராஜோட ஒய்ஃப்னா வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பாங்கன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இவ்வளவு சொல்லப்படுற முகுந்த் வரதராஜ் அவர்கள் வந்து ஆர்மிக்குள்ள போனதுக்கப்புறம் இன்ஃபேன்ட்ரியில் இறங்கி போய் சண்டை போடக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல தான் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணப்படுறாங்க இவங்க வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிற ஒரு மொமெண்ட் இருக்குது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கஷ்மீரில் ஹிஸ்போலா முஜாஹிதின் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு அமைப்பு இருக்குது ஸோ இது வந்து முகுந்த
பாருங்கள் ஃபேட் எப்படி இருக்குன்னு ரெண்டு பேரும் ஒரே காலகட்டத்தில் உருவானவங்க ஸோ ஹிஸ்புலா அமைப்பு அப்படி முஜஹிதன் அப்படிங்கிற அமைப்பு வந்து காஷ்மீரை இந்தியா கிட்டே பிரித்து பாகிஸ்தானுக்கு கூட முழுக்க முழுக்க சேர்த்தடணும் இந்தியாவோட இது இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அவங்களும் ஃபார்ம் ஆகி வந்துகிட்டே இருக்காங்க இங்கே முக்குந்த வரதராஜன் அவர்களும் வந்து வளர்ந்துகிட்டே இருக்காங்க ஆஸ் ஃபேட் ஹாஸ் இட்ஸ் ட்விஸ்ட் இவங்க தான் அங்கே போய் வந்து டெப்யூட் பண்ணப்படுறாங்க அங்கே டிப்ளாய் பண்ணப்பட்டதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இன்புட் கிடைக்குது காஷ்மீரில் இருக்கிற ஒரு ஆப்பிள் தோட்டத்துக்குள்ளே ஒரு தீவிரவாத கும்பல் இருக்காங்க நம்ம போனா இவங்களை பிடிச்சிடலாம் இந்த தீவிரவாத கும்பலோட நோக்கம் என்ன பல தாக்குதல்கள் பண்ணியிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் இவங்களை எடுத்து பார்த்தா ஏழாயிரம் பேர் இது வரைக்கும் கொண்டிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க செவன் தௌசண்ட் பீப்புள் மேல கொலைகள் நடந்திருக்குன்னா அவங்க எவ்வளவு மோசமான அமைப்பா இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க இந்த அமைப்பை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணுங்கிறத இவங்களோட பெட்டாலியனோட கோல் கூட ஸோ இவங்களோட டீம்ல வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இன்புட் வருது ஒரு ஆப்பிள் தோட்டத்துக்குள்ள வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டம் இருக்குது அவங்கள போய் தாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க அங்கே போகிறாங்க போன இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஃபுல்லாக ஏகே ஃபோர்ட்டி செவன் மிஷின் கன்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு கண்ட மணிக்கு சுட்டுட்டுருக்கான் முகுந்த் வரதராஜன் அவர்கள் அண்ட் அவங்களோட டீம் வந்து ஒரு சின்ன டீமாக இருந்தாலும் ஒரு ஆறு ஏழு பேராக இருந்தாலும் பயங்கர ஸ்ட்ராங்கான டீம் எல்லாத்தையும் தாண்டி ஃபைனலி முகுந்த் வரதராஜன் ஒரு விஷயத்தை டிசைட் பண்ணுறாங்க ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவன் இருக்கான்ல அவன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கில் இருந்துட்டு மேனுவலுக்கு மாற்றிட்டு சுட ஆரம்பிக்கிறான் ஏன் இவன் ஆட்டோமேட்டிக்கில் இருக்கிறத மேனுவலுக்கு மாற்றினா ரியலைஸ் பண்ணுறாரு உடனே அவருக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது அவங்ககிட்ட புல்லட் காலி ஆகிட்டு இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்னா நிறைய புல்லட்ஸ் போகும் மேனுவலுக்கு மாற்றி சுட ஆரம்பிக்கிறான் புல்லட் சவுண்ட் கம்மியாகும் கரெக்டாக ஸோ ஃப்ளோ ஆஃப் புல்லட்ஸ் கம்மியாகுது ஸோ இதை கெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிற கரெக்டா அவன் கிட்ட அவர் சொல்றாரு இன்னும் இத்தனை கவுண்ட்ல வந்து அவன் புல்லட் காலி ஆயிடும் அது வரைக்கும் நீங்க யாரும் ஹைட் அவுட்ல இருந்து வெளியே வரவானா அப்படின்னு சொல்றாரு அவனும் வந்து கண்ட மணிக்கு சுட்டு பாக்குறான் அவன் வந்து அந்த பில்டப் மட்டும் கொடுக்க பாக்குறான் என் கிட்ட புல்லட் இருக்கு நீ வந்தா சுட்டுவேங்கிறத பட் கரெக்டா அவன் கிட்ட எத்தனாவது புல்லட் காலி ஆயிடும் தெரிஞ்ச உடனே அந்த சி சினிமால இது பண்றது வேற பட் ரியல் லைஃப்ல யோசிச்சு பாருங்க அந்த ப்ரெஷருக்கு நடுவில் அந்த நேரத்தில் கரெக்டா கெஸ்ட் பண்றாரு ஓகே அவங்க கிட்ட புல்லட் காலி ஆயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்ச உடனே கரெக்டா ஹைட் அவுட்ல இருந்து வெளியே வந்து டேரக்டா அவங்க கிட்ட போய் அவனை தாக்கி அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஏகப்பட்ட கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாத்தையும் பிடிச்சி அவனையுமே கொண்டு போறாங்க இது முகுந்த் வரதராஜன் சொன்னா செஞ்ச முதல் முதல் மிகப்பெரிய சம்பவம்னு சொல்லலாம் இந்த ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவன் வந்து மிஷின் கனை வந்து மேன்வலா மாத்தி பண்ணி <laughs> ஒருத்தோட்ட <laughs> எலெக்ஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் மேலே இந்தியாவோட பேஸ் என்னது டெமோக்ரஸி கரெக்டாக இந்தியாவோட ஸ்ட்ரக்சரே வந்து டெமோக்ரஸி தான் அதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எலெக்ஷன் இங்கே வந்து யாருனாலும் ராஜாவாகலாம் இந்த நாட்டுக்கு ராஜான்னு சொல்கிறத விட இந்த நாட்டுக்கு யாருனாலும் ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆகலாம் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகலாம் கரெக்டாக அந்த ராஜா மாதிரி ஒரு போஸ்ட்டு அந்த போஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப மூலதனம் டெமோக்ரஸியில் இருக்கிற எலெக்ஷன் தான் அந்த எலெக்ஷனை காஷ்மீரில் நடத்துறது ரொம்ப பெரிய சேலஞ்ச் ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்தியாவே அக்செப்ட் பண்ண வேணாம் நான் இந்தியாவே இல்லை நான் பாகிஸ்தானோட போய் சேர்றேன்னு சொல்கிறவங்க கிட்ட நடுவில் வந்து எலெக்ஷன் நடத்துறதுக்கு போலிங் பூத்தெலாம் வச்சு ஒரு எலெக்ஷன் நடக்குது அந்த எலெக்ஷனுக்கு நடுவில் போலிங் பூத் ஆஃபீஸரை வந்து சுட்டுட்டு போகிறாங்க இந்த முஜாஹிதின் அமைப்பினர் அப்போ மறுபடியும் முஜாஹிதின் கம்பேக் கொடுக்குதா காஷ்மீருக்குள்ள அவங்க மறுபடியும் ஸ்ட்ரென்த் எடுக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற கேள்விகள் வந்து மக்களுக்குள்ளே வர ஆரம்பிக்குது எலெக்ஷனில் யோசிச்சு பாருங்கள் ஓட்டு போட போனால் சுட்டுருவான் சாகடி பண்ணால் யார் ஓட்டு போட போவாங்க மக்களுக்கு பயங்கர பதட்டம் முகுந்தவர்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் டென்ஷன் இப்படி நம்ம இருக்கிறப்போ மறுபடியும் ஒருத்தன் வந்துட்டுருக்கானே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபுல் டென்ஷனில் இருக்கிறப்போ ஒரு கால் லன்ச் அப்போ வருது சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற நேரத்தில் வருது சார் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான அப்டேட் நீங்கள் கொடுத்த அந்த கேட்ஜெட்ஸ் இருக்குது ஆப்பிள் தோட்டத்தில் இப்படிப்பட்ட கேட்ஜெட்ஸ்லேருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்குது இப்போ ரீசெண்டாக போலிங் பூத்தில் வந்து உள்ளே வந்து சுட்டு கொண்டாங்கல்ல போலிங் ஆஃபீஸரை கூட சுட்டு கொண்ட அந்த முஜாஹிதின் காஷ்மீரை வந்து இந்தியாவிலேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் பாகிஸ்தானில் சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த முஜ
தலைவன் வந்து இப்போது இங்கே ஒரு வீட்டில் இருக்கான்னு தெரிய வந்திருக்குது அவனை போய் நீங்கள் பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் இமீடியட்டாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற சாப்பாடை அப்படியே விட்டுட்டு ஒரு டீமை கூப்பிட்டு இமீடியட்டாக நம்ம இப்போ கிளம்பி போகிறோம் இந்தியாவை வந்து பாகிஸ்தான் கூட எப்படி ஒருத்தன் சேர்க்குறான் அது மறுபடியும் தாக்குதல் நடத்தி டெமோக்ரஸியில் ஒரு பொல் ஒரு எலெக்ஷன் நடக்கிற ஆஃபீஸரை கொண்டிருக்கான் இவனை நியூட்ரலைஸ் பண்ணணும் இது இன்னும் நிறைய ஸ்கெட்ச் வச்சுருக்காங்க இந்த இந்த ஒரு தலைவன் இருக்கான்ல ஏகப்பட்ட பிளான் வச்சுருக்கான் கஷ்மீருக்குள்ளே தாக்குதல் நடத்துறதுக்கு இவனை எப்படியாவது நியூட்ரலைஸ் பண்ணும் இன்னைக்கு அவனா நாமலாம் பார்த்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமீடியட்டாக கூப்பிட்டு கிளம்புறாரு போகிற இடம் வந்து ஒரு அவுட் ஹவுஸ் அண்ட் ஷோபியான் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிக்ட் டெரைன்லாம் ரொம்ப டஃப்பான டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் தீவிரவாதிகள் வந்து இங்கே அதிகமாக இருப்பாங்கிறத நம்பிக்கை ஈவன் லோக்கல்ஸே கூட சில பேர் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண வாய்ப்பெல்லாம் இருக்குங்கிற ஒரு ரொம்ப டென்ஸ்டான அட்மாஸ்பியர் இதுக்கு நடுவில் முகுந்த் வரதராஜன் அங்கே போகிறாங்க பட் எல்லா சைடுமே வந்து மக்கள் நல்லவங்களும் இருப்பாங்க அங்கே இருக்கிற நிறைய மக்கள் வந்து முகுந்த் வரதராஜன் அவர்கள் டீமுக்கு வந்து ஒரு இன்புட் கொடுக்குறாங்க சார் நீங்கள் ஒருத்தங்கன்னு நினச்சி வந்திருக்கீங்க பட் உள்ளுக்குள்ள ஒருத்தன் இல்லை மூணு பேர் இருக்காங்க பத்ரம் அப்படிங்கிறாங்க ஆல்ரெடி ஆனால் அவங்க இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க லோக்கல்ஸ் அங்கே இருக்கிறவங்க சொல்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற லோக்கல் மக்கள் வந்து சொல்கிறாங்க காஷ்மீரிஸ் வந்து முகுந்த் வரதராஜன் கிட்டே சொல்கிறாங்க சார் நீங்கள் ஒருத்தன் நினச்சி வந்திருக்கீங்க ஆறு பேர் வந்திருக்கீங்க ஆனால் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது மூணு பேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் இருந்துக்கிட்டு நவ் ஹி ஹேஸ் அ சாய்ஸ் ஓகே மூணு பேர் இருக்காங்களா நம்ம போயிட்டு மறுபடியும் இன்னொரு பெரிய படையை கூப்பிட்டுட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரலாம் பட் அவர் அதுக்கு ரெடியாக இல்லை டைம் ஆகிட்டே இருக்குது கொஞ்ச நேரத்தில் சன் செட் ஆகிடும் பனி மலை வேற ஏ சீக்கிரமாக ரொம்ப விசிபிலிட்டியெலாம் இருக்காது இவனை மறுபடியும் தப்பிக்க விட்டால் இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான பேர் அவன் கொள்ளுவான் இவனை விடவே கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டு இவர் பரவாயில்ல நான் ப்ரொசீட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு சார் உள்ளுக்குள்ள மூணு பேர் இருக்காங்கங்கிறத கமாண்ட் சென்டருக்கு சொல்லிட்டு உள்ளுக்குள்ள என்ட் ஆகிறாரு இவர் இவர் கூட இவரோட குட்டி டீமாக அண்டு பக்கத்து பில்டிங்ஸ்லலாம் வந்து ஸ்னைப்பர்ஸை வச்சுட்றாங்க ஆனால் ஸ்னைப்பர் யாருனாலுமே எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது பிகாஸ் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறவன் வந்து ரொம்ப பெரிய தீவிரவாதி ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாலு அவன் வந்து ஸ்னைப்பர்லாம் இருப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு எங்கேயுமே விசிபிள் ஆகாமல் இருக்கான் ஸோ இந்த டீம் மட்டும்தான் டேரெக்டாக இவங்க மட்டும்தான் ஓகேவா வேறு யாருமே கிடையாது இந்த சைடு மூணு பேர் இந்த சைடு ஆறு பேர் இதுதான் இப்போ சீனு ஆனால் ஆறு பேர் உள்ளுக்குள்ள நுழைய முடியாது இப்போ யார் என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்ருக்கப்போ கண்டினியூஸாக சுட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க சுட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அங்கேயிருந்து மறுபடியும் சுட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க நேரம் ஆகிட்டே இருக்குது கொஞ்சம் நேரத்தில் சன்செட் ஆக போகுது சன்செட் ஆகிடுச்சுன்னா உள்ளுக்குள்ள போகிறது கஷ்டம் அவங்க தப்பிச்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் டார்க்னஸ்க்குள்ள ஈஸியாக எஸ்கேப் ஆகிடுவாங்க அவங்களுக்கு தான் அவங்க ஊர் இன்னும் பெட்டராக தெரியும் கரெக்டாக ஸோ இந்த குழப்பத்துக்கு நடுவில் வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்குந்த் வரதராஜன் ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு பரவாயில்ல அவர் அவரோட படி விக்ரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்க அவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் இருந்துக்கிட்டு சரி இங்கே நாலு பேர் பின்னாடி இருந்துக்கோங்க நாங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும் உள்ளுக்குள்ள போகிறோம்னு சொல்கிறாங்க சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் இருந்துகிட்டு சார் எப்படின்னு கேட்குறாங்க பட் நோ ஃபர்தர் கொஸ்டின்ஸ் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு என்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் உள்ளுக்குள்ள மூணு தீவிரவாதிங்க வீட்டுக்குள்ளே போவாங்க ஏன்னா அவங்க எஃபுல்லாக கவர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களை சுட முடியல பப்ஜி விளாண்டா கூட தெரியும் கரெக்டாக ஸோ ரெண்டு பேர் உள்ளுக்குள்ள டேரெக்டாக இறங்குறாங்க யுவன் பிலீவ் உள்ளுக்குள்ள கிட்ட போக போக கண்ட மாணிக்க சுட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த நேரத்தில் முகுந்த் வரதராஜன் அவர்கள் வந்து இமீடியட்டாக யோசிக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை கிரனேட் இருக்குல்ல அதை தூக்கி போடுறாரு ஒரு மிகப்பெரிய சவரு அந்த வீட்டுக்குள்ளே என்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு சவர் வந்து இடிஞ்சு விழுகுது அந்த இடிஞ்சு விழுந்த சவரில் ஒருத்தனுக்கு காயம் ஏற்பட்டிருக்கு அவன் காயம் போட்டு சுட்டுக்கிட்டே இருக்கான் இமீடியட்டாக அவனை நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடுறாங்க காலி பண்ணிடுறாங்க அவன் முகத்தை பார்த்தா தெரியுது இவன் கமாண்டர் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சிடுது அப்போ கமாண்டர் எங்கே இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு தேடிக்கிட்டே இருக்கப்போ மறுபடியும் சர மாதிரியாக சு துப்பாக்கி குண்டுகள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது எங்கேருந்து வந்துட்டு இருக்குதுன்னு தெரியாமல் அவங்களும் பின்னாடியிலேருந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க பட் அடிக்க முடியலை திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் வந்து மெயின் ஹவுஸில் இருந்து அவுட் ஹவுஸ்க்கு கெஸ்ட் ஹவுஸ் மாதிரி இருக்கலாம் அதுக்கு ஓடுறாங்கன்னு தெரியுது சரி ஓகே இதுக்குள்ளே தான் தப்பிச்சு போயிட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே இன்னொரு ஒரு கிரனேட் போடுறாங்க ஒரு மிகப்பெரிய வெடி வெடிக்குது இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் ஓடுறாங்க இவங்க நினச்சிக்கிறாங்க ஒருத்தங்க தான் ஓடுறாங்க இங்கே இன்னொருத்தங்க இருக்காங்க ஸோ பின்னாடி இருக்கிற அந்த நாலு பேர் டீமையும் ஸ்னைப்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த பெரிய வீடு அடிச்சுக்கிட்டே இருங்க இதுக்குள்ள ஒருத்தன் போயிட்டான்
சைன் காம்கேனோ அதை வந்துட்டு சொல்கிறார் ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறாரு கமாண்ட் சென்டருக்கு சொல்கிறாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இருந்துக்கிட்டு பயங்கர சந்தோஷமாக ஒரு வழியாக முடிஞ்சிருச்சு நினச்சிட்டே இருக்கிறப்போ அவர் ஆனால் சோகமாக இருக்குது விக்ரம் நம்மளை விட்டு போயிட்டான் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு இருக்காரு அண்ட் அப்படியே அடுத்து சொல்கிறாரு எனக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்குது என் மேலே ஒன்று ரெண்டு புல்லட் பாஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே பார்க்குறாரு பார்த்துட்டே இருக்கிறப்போ ஆள் ஃபெயிண்ட் ஆகி கீழே விழுகிறாரு அப்படியே அவங்களை ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போகிற வழியில் புல்லட் காயம் ஏற்பட்டதில் கண்டினியூஸாக நிறைய பிளட் வெளியே வந்து இறந்து போகிறாரு ஆன் த வே டு ஹாஸ்பிட்டல் முகுந்த் வரதராஜா அவர்கள் வந்து இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி போலிங் பூத்தில் ஒரு தாக்குதல் நடந்துருச்சுன்னு தெரிஞ்சவனா அவங்க மனைவி வந்து ரொம்ப டென்ஷனாக அவங்களுக்கு ரெண்டு மூணு கால் மேக் பண்ணிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா அதே ஏரியாவில் நடந்திருக்குது அவர் வந்து இதுக்கெல்லாம் ஏன் டென்ஷன் ஆகுற நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்திருக்காரு அடிக்கடி அவங்க அப்பா கிட்ட வந்து சாவை என்ன ஒன்றுமே பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணுவாராம் அவங்க ஒரு டைம் வந்து கன்னி வெடிலாம் வந்து அவர் மேலே வச்சு அவர் அதுலேருந்து தான் எஸ்கேப் ஆயிருக்காரு இந்த கால் வச்சா எடுத்தா வெடிச்சிருவாங்கல்ல அதுலேருந்துலாம் எஸ்கேப் ஆயிருக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப ரேரான விஷயம் அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வந்து அவர் ரொம்ப வேலை இருக்காமிச்சு நிறைய இடத்துல வந்து பயங்கரமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணதில் வீட்டில் அடிக்கடி சொல்லுவாராம் எனக்கு சாவு வராதுன்னு சொல்லுவாராம் ஆனால் அவருக்கு அன்னைக்கு உலகத்திலேருந்து போகிறதுக்கான ஒரு நாள் ஆனால் அவர் உலகத்திலேருந்து உண்மையிலே போயிட்டாராம் அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் உடல் வந்து சென்னைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுச்சு தாம்பரத்திலேருந்து பெசன் நகருக்கு அவர் உடலை கொண்டு போகிறப்போ ஆயிரக்கணக்கான தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் வந்து அவருக்காக விடை கொடுத்தாங்க அவங்க இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க அப்பாவுக்கு வர்கீஸ் அவர்கள் இருக்காங்கல்ல முக்குந்த் சாரி முக்குந்த் வரதராஜன் அவரோட அப்பா இருக்காங்கல்ல எத்தனையோ யங்ஸ்டர்ஸ் தமிழ்நாட்டில் இருந்து உலகத்தில் வேற வேற மூலையில் இருந்து இந்தியன்ஸ் எல்லாருமே ஃபோன் பண்ணி நான் ஐடி கம்பெனியில் இருக்கேன் நான் விட்டுட்டு வந்து இந்தியன் ஆர்மியில் சேர போகிறேன் உங்களுக்கு பையன் இல்லைன்னு நினச்சிடாதீங்க நானும் ஒரு பையன் தான் இவரோட உடலை வந்து காஷ்மீர்லேருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வந்த ஏர் இந்தியாவோட பைலட் வந்து அவங்க அப்பா கிட்ட முக்குந்த் வரதராஜன் அவர்களோட அப்பா கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க சார் உங்களுக்கு ஒரு பையன் இறந்துட்டாங்கன்னு நினைக்காதீங்க நானும் உங்களுக்கு ஒரு பையன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு ஒரு பையனும் இருந்துக்கிட்டு வரராஜன் அவர்கள் கிட்ட வந்து நானும் உங்களுக்கு ஒரு பையன் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் இது அவர் வந்து என்டிடிவியில் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்காரு உங்களுக்கு டியூ ரெகக்னேஷன் கிடைக்குதான்னு கேட்டப்போ அவர் சொன்னது இதுதான் என் பையன் இறந்துட்டான்னு நினச்சேன் பட் எத்தனையோ பசங்க கால் பண்ணி நானும் உங்கள் பையன் தான்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு அவங்களுக்கு அசோக் சக்ரா கொடுக்கப்பட்டுச்சு அவங்களோட மனைவி வந்து மூணு வயசு குழந்தையோட அவங்க அப்பா இறந்து போகிறப்ப முப்பத்தோரு வயசு அப்பா இறந்தாச்சு அந்த மகளுக்கு மூணு வயசு தான் அவங்க மனைவி வந்து ரொம்ப பிரேவாக ஒரு சொட்டு கூட எங்கேயுமே உடையாமல் அவங்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்துறப்பமாக இருக்கட்டும் அசோக் சக்ரா வாங்குறப்பமா எங்கேயுமே அவங்க கொஞ்சம் கூட விட்டு கொடுக்கவே இல்லை ஒரு இன்டர்வியூவில் அவங்கக்கிட்ட எப்படி எங்கேயுமே வந்து நீங்கள் பிரேக் ஆகாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டப்போ அவங்க சொன்னது என் கணவன் என் கிட்டே இருந்திருந்தா இப்போ அதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க எங்கேயுமே நீ எங்கேயுமே உடஞ்சிடக்கூடாது ஏன்னா நீ என் மனைவி எப்போவுமே அந்த தைரியத்தோட கெத்தோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்க இன்றைக்கும் அதை காப்பாற்றிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் இந்த விஜயனா போய் அவங்கள அவங்களோட மகளை பார்த்தது ஏகப்பட்ட செலிபிரிட்டிஸ் வந்து அவங்கள போய் மீட் பண்ணது எவ்ரி ஒன் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஜஸ்ட் ஸோ ப்ரவுட் அண்ட் தேங்க்ஃபுல் டு மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் அண்ட் ஆல் ஹிஸ் சாக்ரிஃபைஸ் ஃபார் த கண்ட்ரி அதில் எம்ஜி அண்ட் எம்ஜி ஸ்குவாடும் எங்களோட தேங்க்ஸையும் சொல்லிக்கிறோம் இந்த இன்சிடென்ட் நடந்தது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது நான் காலேஜ் ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருந்தேன் இத்தனை வருஷம் கழித்து மறுபடியும் அதை பற்றி ஒரு படம் வருது அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக படத்தில் வந்து கூஸ் பம்ஸ் இருக்காது கூஸ் பம்ஸில் தான் படம் இருக்கும் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இப்போ ரீசெண்டாக கூட வந்து நார்த் இந்தியாவில் ஒரு சிமிலராக ஒருத்தங்களோட கதையை வந்து எடுத்திருந்தாங்க முகுந் வரதராஜன் அவர்களோட கதை வந்து அதெல்லாம் விட ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான கதைங்கிறது தான் யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டோரி நம்ம ஊரில் நடந்திருக்குன்னு தெரியாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை இந்த மாதிரி நிறைய இதை பார்த்துட்டு வந்து ஜென்ரலாக இருக்கிற ரியாக்ஷன் என்ன ஆர்மிக்கெலாம் போக வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் ஆனால் கவுண்டராக நம்ம ஊரில் நடக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தைரியமாக ஆட்கள் இருந்திருக்காங்களான்னு கேட்டதுக்கப்புறம் இந்தியா மேலேயாக இருக்கட்டும் இல்லை ஆர்மியில் போய் சேரணுமா இருக்கட்டும் மக்களை பாதுகாக்கணுமா இருக்கட்டும் அந்த பாசம் வந்து அதிகமாகுதுங்கிறது நம்ம நாட்டில் நம்ம மக்களோட மைண்ட் செட்டையும் காமிக்குது நாளைக்கு நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் அண்ட் அண்டில் தன் பாய் மதன் கவுடி சனிங் ஆஃப் யூ லவ் யூ ஆல் டேக் கேர் பாய் சேர் சென்ஜீஸ்